नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं माझ्या युट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे सायन्स हंगर मी आज पुन्हा एक आपल्यासाठी नव्याने व्हिडिओ घेऊन आलेला आहो जो कालचा इंग्रजी माध्यमाचा व्हिडिओ मी सेमी इंग्रजी माध्यमाचा व्हिडिओ बनवला होता जो इकोसिस्टीम म्हणजे सायन्स सेकंड मधलं दहावीच्या जो विषय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यामधलं जे चौथं प्रकरण होतं पर्यावरणीय व्यवस्थापन एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट त्याच टॉपिक मधला हा मी मराठी माध्यमासाठी व्हिडिओ घेऊन आलेला आहो आजच्या व्हिडिओ मधला जो घटक आहे तो आहे पर्यावरण संवर्धन आपली सामाजिक जबाबदारी आणि त्यामध्ये एक, एक कथा आहे एक प्रेरणादायी कथा एका लहान माणसाची मोठी गोष्ट तर विद्यार्थी मित्रांनो पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज आहे मी कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं की आपलं जे अस्तित्व आहे ते आपल्या आजबाजूच्या पर्यावरणीय घटकांवर डिपेंड आहे आपण या घटकांचं संवर्धन जपणूक केली पाहिजे आपल्यापासून ती सुरुवात करायला पाहिजे अशाच एका व्यक्तीनं ही सुरुवात केली आणि जगासमोर एक त्या ठिकाणी आदर्श निर्माण केला त्या व्यक्तीचं नाव आहे जाधव मोलाई पयांग हे महान व्यक्तिमत्व आसाममधील आदिवासी बांधवांमध्ये एकोणावीसशे त्रेसष्ट साली जन्माला आलं या व्यक्ती हे जे व्यक्ती आहेत मोलाई पयांग यांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जंगलामध्ये वन कामगार म्हणून किंवा जंगल जंगल कामगार म्हणून त्यांच्या कामाला सुरुवात केली आणि त्याच त्यांच्या त्या कालखंडामध्ये आसाममध्ये एक मोठी नदी वाहते त्या नदीचं नाव आहे ब्रह्मपुत्रा त्या ब्रह्मपुत्रा नदीला नेहमीच महापूर येत असतात एकदा असाच महापूर त्या नदीला आला आणि त्या महापुर तो महापूर ओसरल्यानंतर जेव्हा आपले हे मोलाई पयांग त्या ठिकाणी नदीच्या त्या काठावर गेले तेव्हा त्यांना तिथे असंख्य साप मृत्युमुखी पडलेले दिसले आणि त्यांचा जीव हळहळला आणि त्याच दिवशी त्यांनी ठरवलं की या नदी काठावर जो ओसाड भाग आहे इथे जर झाडं असते वृक्ष असते वनस्पती असत्या तर किमान त्या झाडांचा त्या वनस्पतींचा आसरा त्या सापांना घेता आला असता आणि हे साप मेले नसते त्याचा मृत्यू झाला नसता हेच ध्येय उराशी बाळगून या व्यक्तिमत्वानं सुरुवात केली आणि सर्वप्रथम वीस बांबूची झाडं त्यांनी त्या ब्रह्मपुत्रा नदीच्या काठी असणाऱ्या त्या प्रदेशामध्ये ज्या ठिकाणी साप मृतावस्थेत आढळले होते तिथे वीस बांबूची रोपे त्यांनी नेऊन लावली आणि लगेचच आसाम मधील त्या ठिकाणी सामाजिक वनीकरण विभागानं एकोणावीसशे एकोणऐंशी साली त्या ठिकाणी दोनशे हेक्टर जमिनीवर रोप लाग वृक्ष लागवडीची मोहीम सुरू केली ती मोहीम चालली आणि त्या मोहिमेचं देखरेखीचं काम आपल्या मोलाई पयांग जाधव मोलाई पयांग यांच्याकडे होतं ती मोहीम कालांतरानं थांब आणि या एकटं व्यक्तिमत्व हे मोलाई पयांग झटत राहिले आणि तब्बल तीस वर्ष लागले त्यांना आणि त्या तीस वर्षात या एकट्या व्यक्तीने अख्ख तेराशे एकरा मधील जंगल निर्माण केलं विद्यार्थी मित्रांनो आपण नेहमीच पाहतोय की कित्येक माणसं आपल्याला जंगल नष्ट करताना दिसतात पण हे एक असाधारण व्यक्तिमत्व असं आहे की ह्यांनी एकट्या माणसाने अख्ख ते एक दोन तीन पन्नास शंभर नाही तर तेराशे एकरावर ते जंगल निर्माण केलं आसाममधील जोरहाट जिल्ह्यामध्ये कोकिला मुख नावाचं एक ठिकाण आहे त्या ठिकाणच्या जंगलाला आज मोलाई जंगल या नावानं ओळखलं जातं असे महान व्यक्तिमत्व जाधव मोलाई पयांग यांच्या या कार्याला सन्मान म्हणून भारत सरकारने सुद्धा त्यांना पद्मश्री या किताबाने सन्मानित केलं असे या व्यक्तिमत्वाकडून आपण प्रेरणा घेऊन आपण सुद्धा झाडे लावा झाडे जगवा आपण आपल्यापासून सुरुवात करायची आहे अमुक तो हा व्यक्ती करतो की हा व्यक्ती नाही करत आपण स्वत किमान एक झाड लावून त्याचं संवर्धन आपल्याला करायचं आहे ही आपली सामाजिक जबाबदारी आहे धन्यवाद मित्रांनो या ठिकाणी या पाठ्यांशामध्ये आपण आज एक पर्यावरण संवर्धन ही सामाजिक जबाबदारी त्यासाठी प्रेरणादायी असणार हे पात्र आजचे महान व्यक्तिमत्व जाधव मोलाई पयांग यांचा मी डाटा या ठिकाणी समजवून सांगितला आपण सुद्धा या व्यक्तिमत्वाकडून प्रेरणा घेऊन आपलीही पर्यावरणाप्रती काही देणं लागतं याची जाणीव बाळगून आपण त्या कार्याला सुरुवात करायला पाहिजे आजपर्यंत ज्यांनी कोणी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून त्या ठिकाणी ऑल हे ऑप्शन निवडा जेणेकरून माझे पुढचे सगळे व्हिडिओज आणि मी जे लाईव्ह येणार आहे लवकरच त्याचे नोटिफिकेशन आपल्याला प्राप्त होतील धन्यवाद मित्रांनो